Ботанический сад в парке Желибера пополнился новыми растениями. Посадили вяз шершавы на штамбе, магнолию и иву цельнолистную хакура нишики. Сад был заложен Жаном и Мануэлем Желибером. После утраты большей части растений первоначальный вид стал отличаться от нынешнего. Восстанавливать его начала Гродинский краевед Наталья Коню. Женщина собирала информацию о видах, которые росли здесь в конце 18 века и по всему миру разыскивала редкие экземпляры. За 80 лет она высадила около 90 растений. После ее смерти дело продолжили друзья Натальи Григорьевны и сотрудники Зеленстроя, которые и до этого помогали в возрождении сада. У нас ежегодная посадка, то есть с 2011 года Наталья Григорьевна Конюк стала заниматься возобновлением этого ботанического сада. И каждый год здесь проходят посадки. Ее уже не стало в 2016 году, но мы продолжаем ежегодно выполнять эту работу. Тут скорее больше важна именно память, именно то, что есть желание возродить то, что того, чего уже нет, но хотя бы кусочек его вот для истории, для того, чтобы это вспоминать, знать, помнить, рассказывать детям. Вот поэтому вот у нас сегодня дети пришли, и школьники, и студенты на посадку, и каждый год они приходят, мы их приглашаем, чтобы они знали, помнили. Наталья Конюк оставила целый список растений, которые хотела бы видеть в ботаническом саду. Сейчас здесь есть как привычные для нас березы, ели, клюны, так и экзотические псевдосука Мензиса, Арамия, Магнолия. На этот раз в посадке участвовали ученики средней школы номер 8, студенты Аграрного университета и друзья краеведа. Я знала Наталью Григорьевну Конюк, мы с ней были приятелями. Я знала о ее увлечении посадками в парке Желебера. Мы с ней много разговаривали. Она живет здесь недалеко, на улице Лени... жила на улице Ленина 12. Поэтому мы часто и сюда приходили, и общались с ней. И она очень переживала за то, как тут ее посадки. Некоторые уникальные деревья и кустарники были посажены после смерти женщины. Что-то уже никогда не удастся восстановить. Но дело всей жизни Натальи Конюк будет продолжено и поможет сохранять историко-культурное наследие гродницев. Когда первые годы посадили эти каштаныки, можно есть, так? После он якобы пропал. Мы подумали, что его некто выкопал. А уже после смерти Натальи Александр Григорьевны, и он заявился заново, и зараз плодоносит, только еще ни разу не добрался до плодов. Вот. Мы при, за, прихожу за все со студентами, ранее из ветфака, а сегодня мы пришли с першокурсниками графака. Молодцы, отгукнулись.